同学，我们今天是以加工的课程，先做所谓的馒头。那今天要做馒头这个部分呢，我们的材料哈，我们可以用中筋面粉，中筋面粉，然后呢加一点糖，可以先跟这个酵母，你可以先做一个前发酵，也就是说。酵母呢，我们加了水啊、糖啊，这个糖水来养酵母，先把酵母养成，就是让它更活泼一点。那这样我们来做这个馒头的时候呢，就可以利用的菌数多一点，然后呢活泼一点的酵母来做呢，那它的这个我们更能够控制。它发酵的一个过程。好，那再来呢？我们还可以加一点鲜奶，因为加鲜奶呢，可以增加这个馒头本身的蛋白质的含量。那再来呢？蛋白质可以让这个馒头吃起来更香，而且呢，除了本身那个馒头里面呢，有如果有牛奶的话，可以让那个馒头看起来卖相更好，就是会比较。洁白哈，就会比较洁白，而且呢，它的蛋白质含量会比较高，那吃起来口感呢也会比较好。那这个部分呢，就是我们要做馒头的这个部分哦。好，那我们现在呢，先把这些这样的材料呢混合在一起哈，就是我们利用利用这个啊中筋面粉跟跟牛奶还有酵母。糖搅拌一起，那我们就用手啊，用手，因为量少，在家庭里面呢，我们也是，就是说你可以用小的搅拌机，小的搅拌机来做搅拌也可以。那如果家里没有搅拌机，那么我们就用手来做搅拌也可以。好，那我现在呢就做一个简单的示范。那在这过程中呢，我们也可以加一点油哈，这个沙拉油加进来呢，也可以让那个面团更光滑、更容易啊。那我们就照着这个配方哈，我们来做哈。这个呃酵母呢，就是先做一个前发酵。那前发酵以后呢，就是糖水，糖水跟酵母，哦，酵母粉，糖水跟酵母粉，哦，先做一个前发酵。事实上，你如果天气天气好的时候呢，半个小时，二十分钟，半个小时呢，就就可以不必花太多的时间让它发酵起来。因为一般呢，酵母菌在二十五度 C 到三十度 C， 然后呢，半个小时就可以做一个前发酵。我们让酵母菌可以养得比较好一点，再加进加进面团啊，面粉里面做成面团。就做成那个、啊，就做成长条，揉成面团之后做成长条，就进去发酵啊，拿那个铁盘过来，然后就进去发酵。
们先把它前基本发酵哈，我们先把它做成一个面团，然后放进发酵箱发酵个一个小时。那在三十度 C 哈，二十五度 C 到三十度 C 的这个发酵箱，我们让它发酵一个小时，等一下再过来继续。馒头的作品，各位同学，今天馒头的课程就到这边，谢谢。